എല്ലാവർക്കും ബൈ വേൾഡിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ അരിപ്പപ്പുറം വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്നൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് പച്ചക്കറികൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള പപ്പടം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കളർഫുൾ പപ്പടം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആ പപ്പടത്തിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണുക കേട്ടോ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണിത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഉള്ളത് ഒരു മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സമയമെടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വെന്ത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടായാലും വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ തിന്നായിട്ട് തയ്യാറാക്കുക തിന്നായിട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടും ഇനി ഇൻകേസ് ഇച്ചിരി കട്ടി കൂടുതലായി പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം എടുക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് വെയിലിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വെയിലില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വീടിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് ഉണക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട പിന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുകയും കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കാം എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അതിന് മുന്നേയിട്ട് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വിട്ടുപോകണ്ട ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് കളർഫുൾ പപ്പടം തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ രണ്ട് കളറിലാണ് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ഗ്രീൻ കളറിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിനയിലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് പിങ്ക് കളറില് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീട്രൂട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ പപ്പടം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പൊടിയുണ്ടല്ലോ അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒട്ടും തരിയില്ലാത്ത പൊടി തന്നെ എടുക്കുക പുട്ടുപൊടി എടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി ഇത് വറക്കാത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കളർ ആയത് കാരണം രണ്ടായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പുതിനയില എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന്റെ തണ്ടുണ്ടല്ലോ ഈ തണ്ട് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള തണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ അതിന് പകരം ഇതിന്റെ എല്ലാം മാത്രം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന്റെ അകത്ത് മണ്ണും പൊടിയും ഒക്കെ കാണും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കൈപ്പിടിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് അരഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൈപ്പിടി പുതിനയുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പുതിനയുടെ തളിര് ഇലയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ദാ ഇത് കണ്ടോ തളിര് തണ്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ ആ കട്ടിയുള്ള തണ്ട് വേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ അകത്ത് ചീത്ത ഇലകളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പപ്പടം തയ്യാറാക്കി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽന്റെ കപ്പിൽ അരക്കപ്പാണ് വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒട്ടും തന്നെ തരിയില്ലാതെ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ ദാ ഇപ്പൊ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇ
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഈ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കുത്തലായിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതായത് പുതിനയില വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പുതിനയിലയുടെ കുത്തലായിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ആണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പപ്പടം തയ്യാറാക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കുത്തൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ ഒരു ടേസ്റ്റും കാണില്ല പപ്പടം തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം കുത്തലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ പപ്പടം കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ രണ്ട് വെള്ളവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പുതിനയിലയുടെ വെള്ളവും റെഡിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ടിന്റെ വെള്ളവും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതാ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അയമോദകാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ അയമോദകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അയമോദകം ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ജീരകൊണ്ടലോ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയമോദകം ചേർക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കണക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പുതിനയുടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അരക്കപ്പാണ് ബാലൻസ് ഒരു കപ്പ് സാധാരണ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിന വെള്ളം അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പിലും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് സാധാരണ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും കട്ട ഇല്ലാതെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതാ ഒട്ടും കട്ടകളില്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ബീട്രൂട്ടും ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ബീട്രൂട്ടിന്റെ കൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചേർത്തത് പോലെ തന്നെ അയമോദകാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ബീട്രൂട്ടിന്റെ കൂട്ട് അരക്കപ്പ് ഉണ്ടോ നോക്കാം എന്നിട്ട് അരക്കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് കൂടെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് സാധാരണ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ പച്ചവെള്ളം അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും തന്നെ കട്ടകളില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പ് പാകത്തിന് തന്നെയുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാൽ ഈ വെള്ളം കാണാനായിട്ട് നല്ല കളർഫുൾ വെള്ളമാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പപ്പടം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പാത്രം ഒക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അതെങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്ലേറ്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ ചെറിയ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക നമ്മൾ കൂട്ടാനൊക്കെ കൂട്ടുന്ന ചെറിയ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതെടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യോ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പടം തയ്യാറായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ
ഇട്ടെടുക്കുക ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്ക ഇനി ഈ എടുക്കുന്ന കയ്യിലിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ വളരെ തിന്നായിട്ട് പപ്പടം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അതാണ് ഇത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്ക ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ പുതിനയിലയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതാ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം ചേർക്കുക കണ്ടോ വളരെ തിന്നായിട്ട് വേണം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ആ അരക്കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് കണ്ടല്ലോ ഇത്രയും മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് പ്ലേറ്റും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ പ്ലേറ്റുകൾ ഇറക്കി വെക്കാം ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റീമർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളം തിളച്ചു വരട്ടെ വെള്ളം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പ്ലേറ്റ് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പൊ ചരിയാതെ വേണം കേട്ടോ വയ്ക്കാനായിട്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക ഇനി അടയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലാണ് കേട്ടോ കിടക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് ആണ് എനിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം അത് ചിലപ്പോൾ വേരി ചെയ്തിരിക്കും ഓരോ ബെർണറിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെന്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടായാലും വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക മാവ് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് വെന്തു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആ ഒട്ടും തന്നെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇപ്പോ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം വീണ്ടും അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം കാണാം വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് അടുത്ത രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ അതാ നമ്മുടെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതേപോലെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് എക്സ്ട്രാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് അത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടുള്ളൂ ആ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുവാണ് എനിക്കിവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് വെന്ത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ സെക്കൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ടായാലും വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ വേഗണം അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്ക അതിന്റെ സൈഡ് വഴി അപ്പൊ ഈ കത്തിയിൽ ഞാൻ എണ്ണയോ വെള്ളോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈ രീതിയിൽ കണ്ടല്ലോ ഇതാ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുതിന കൊണ്ടുള്ള പപ്പടം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതാ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പപ്പടവും അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് പപ്പടങ്ങളും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും തയ്യാറാക്കി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഇതിൽ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എണ്ണയോ നെയ്യോ എന്താണോ നിങ്ങൾ തടവി കൊടുത്തത് അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മാത്രം
പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ തിന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഇനിയിപ്പോ ഇച്ചിരി കട്ടി കൂടുതലായി പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഉണങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് പപ്പടം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതാ പപ്പടങ്ങൾ എല്ലാം ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ തിന്നായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ തിന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇൻ കേസ് ഇച്ചിരി കട്ടി കൂടിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെയിലില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം എടുക്കും ഉണക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വെയിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കട്ടി കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വറത്തൊന്ന് നോക്കാം അല്ലെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദയെണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുവാണ് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് പപ്പടം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് പപ്പടം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിപ്പപ്പടത്തിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വലിയതായി വരും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും കിട്ടും കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ നമുക്കൊരു മിന്റ് പപ്പടവും കൂടി തയ്യാറാക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിന്റ് പപ്പടവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണവും കൂടി ഒന്ന് കാച്ചു വെക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതാ അപ്പൊ നല്ല ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള പപ്പടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ഉം നല്ല അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം മീൻ പപ്പടാണ് കേട്ടോ ആ മിന്റിന്റെ ഫ്ലേവർ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അയമോദകം നമ്മൾ ചേർത്ത അയമോദകത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടി കിട്ടുമ്പോ സൂപ്പറാണ് കഞ്ഞിയുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ കമന്റ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ മറ്റൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ബായ